ഹായ് ഹലോ നമസ്കാരം വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഇയേഴ്സ് ടു പോസിറ്റീവ് ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ടോപ്പിക്കിനെ പറ്റി പറയാനുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് കോമൺ കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ അപ്പം ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് വന്നിട്ട് പലരും എന്നോട് ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്താണ് ഇടയ്ക്ക് വന്ന് യൂട്യൂബിൻ്റെ കമൻറ്റ് ഓണാക്കിയിരുന്നു അതിപ്പം ഓഫാക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലോ ഡയറക്റ്റ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ തന്നെ മെസ്സേജിന് റിപ്ലൈ തരാൻ മാക്സിമം നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ ടു ത്രീ ഡേയ്സിനുള്ളിൽ മെസ്സേജ് തരാൻ നോക്കും കാരണം ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ വരുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആ ഒരു ഡിലേ വരുന്നത് അപ്പം മെസ്സേജ് നോക്കുന്നത് വേറൊരു സെക്ഷനാണ് അപ്പം അവിടെ നിന്നായിരിക്കും റിപ്ലൈ അപ്പോൾ പല ഭാഷയിലുള്ള മെസ്സേജുകൾ വരുന്ന കാരണം മലയാളം തമിഴൊക്കെ വരുന്ന കാരണം അതനുസരിച്ചുള്ള ആളുകൾ നോക്കിയിട്ടായിരിക്കും അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നത് കോൾ വേണ്ടത് കോൾ അതിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യും പിന്നെ യൂട്യൂബ് കമൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലറിയാമല്ലോ മലയാളീസിൻ്റെ ഒരു മെയിൻ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ എല്ലാം പോസിറ്റീവായിട്ട് കാണാം അല്ലെങ്കിൽ നെഗറ്റീവായിട്ട് കാണാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു ബോധവും ഇല്ലാത്ത കുറേ ആളുകൾ വന്ന് കുറേ മതത്തിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് അത് ശാപമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുന്ന കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട് ഈ അവിയൽ പോലത്തുള്ള മെസ്സേജുകൾ അല്ലെങ്കിൽ കമൻസ് അതിനകത്ത് നിന്ന് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് ആ ഒരു കമൻറ്റ് വ്യൂ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാനൽ കാണുന്നവർക്കറിയാം നമ്മുടെ ചാനൽ വളരെ ചെറിയ ചാനലാണ് ഏതാണ്ട് ഏഴായിരത്തോളം മെമ്പേഴ്സ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം കാണുന്നവർക്കറിയാം നമ്മൾ ഇന്നീ നാഴിക വരെ നമ്മൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ടോ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനായിട്ടോ ഒന്നും തന്നെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളൊരു ഒരു ഒരു സാമ്പത്തികമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് കമൻറ്റൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിടാം ലൈക്സൊക്കെ ഓൺ ചെയ്തിടാം ബിക്കോസ് യൂട്യൂബിൻ്റെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റസ് അവർ തന്നെ പറയുന്നത് ഗൈഡ് ലൈൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതെല്ലാം ഓൺ ആക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് റീച്ച് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതെല്ലാം സഹായിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത് പക്ഷേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു സാമ്പത്തികം ഉണ്ടാകുമോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഉള്ള വരുമാനം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഒരാളാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് മോണിറ്ററൈസ് ആയോന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിട്ടുണ്ട് ഇങ്ക് വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും വന്നിരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ആ ഇങ്കം കൃത്യമായിട്ട് അത് ഒരു മെഡിസിൻ്റെ ഒരു വിങ്ങിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അത് ഞാനിവിടെ പറയാൻ ഞാൻ ഒരു തവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അത് എപ്പോഴും പറയേണ്ട കാര്യമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ അപ്പം ആ ഒരു രീതിയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മൾ പേഴ്സണലി യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും അല്ല ആ ഒരു ഇൻകം എടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ഇത്ര ഇൻകം ജനറേറ്റ് ചെയ്ത് പറ്റൂ എന്നുള്ള യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈസി ഈസി രീതിയിൽ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മൾ എന്തൊരു സാധനം ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലും നമ്മളുടെ ആളുകൾ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികൾ ഒന്നെങ്കിൽ അത് രാഷ്ട്രീയപരമായി നോക്കാൻ നോക്കും ഇല്ലെങ്കിൽ മതപരമായി നോക്കാൻ നോക്കും ഈ രണ്ട് ആംഗിളിലല്ലാതെ ഭൂരിപക്ഷം ആളുകൾക്കും നോക്കാൻ അറിയില്ല രണ്ട് ഒന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സാധനത്തെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് വശങ്ങൾ ചിന്തിക്കുന്ന വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാരുള്ളൂ ഏതൊരാളും ഏതൊരു പോസ്റ്റ് ഞാനെന്നല്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തിലുള്ളോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയോ ആരെങ്കിലും ഒരു കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഒരു കോട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ എങ്ങനെ നശിപ്പിച്ച് നെഗറ്റീവിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം എന്ന് റിസേർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഒരു പറ്റം ആളുകൾ നമ്മുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുണ്ട് അത് ടെക്നിക്കലി പറയുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് വേണ്ട ആ ഒരു രീതിയിലോട്ട് ഞാൻ പോകും അപ്പം അങ്ങനെ കുറേ ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ആവശ്യമില്ലാത്ത ഈ ഒരു പേജ് അങ്ങനെ ഒരു സംവാദത്തിന് വേദിയാക്കേണ്ട അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ ലൈക്ക് കൊണ്ട് ചാനൽ വളരേണ്ട എന്നുള്ള ഒരു ഇതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് നിസാരം ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറയാം ഞാൻ ആദ്യമേ പറയട്ടെ ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലും വിശ്വസിക്കുന്ന ആളല്ല ഇപ്പം എൻ്റെ ഫാമിലി ഒക്കെ പണ്ട് എന്താ പറയുക കോൺഗ്രസ് അനുഭാവികളായിരുന്നു പണ്ടെന്നല്ല എപ്പോഴും ആണ് പക്ഷെ ഞാൻ ആ ഒരു രാഷ്ട്രീയ കക്ഷിയിലും വിശ്വസിക്കാത്ത ആളാണ് ബൈ ബി ജെ പിയിലോ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിലോ ഒന്നും വിശ്വസിക്കാത്ത
ഞാൻ ഒരു ഹ്യൂമൻ്റെ ഞാനൊരു മനുഷ്യൻ്റെ ഭാഗമാണ് അതിനകത്ത് എൻ്റെ അടുക്ക വരുന്ന ഒരു പല രാഷ്ട്രീയത്തിൽ പല പല മതത്തിൽ പല വിശ്വാസങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആളുകളായിരിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ വിശ്വാസമാണ് ശരി അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകളാണ് ശരി എന്നൊരിക്കലും എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ പഠിക്കുമ്പോഴേ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇടയ്ക്ക് ആര് വന്നാലും അതിനകത്ത് ഏത് മതത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകട്ടെ ഏത് ജെൻഡറിൽ വിശ്വസിക്കുന്നവരാകട്ടെ ട്രാൻസ്ജെൻഡറോ ബൈസെക്ച്വലോ അല്ലെങ്കിൽ ഗേയോ ആര് വേണേലും വന്നോട്ടെ അവരെ നമ്മളായിട്ട് കാണാൻ പഠിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ അവരെ മനുഷ്യനായിട്ട് കാണാൻ പഠിച്ചിട്ട് അവരുടെ വിഷമങ്ങൾ നമ്മളിലൂടെ കാണാനായിട്ട് മാത്രമേ ഞങ്ങൾക്ക് നോക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ അന്ന് വിട്ടതാണ് ഈ ഒരു സംഭവം കാരണം എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിൽ കൃത്യമായിട്ട് വെള്ളം ചേർക്കാതെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ എൻ്റേതായിട്ടുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചുമ്മാ എനിക്കറിയാമായിരുന്നു ആരെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും കമൻറ്റ് ഇടും എന്നുള്ള എനിക്ക് കൃത്യമായിട്ടുള്ള ബോധം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ ചുമ്മാ നമ്മുടെ പേജിൽ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയങ്ങളൊന്നും കഴിവതും പോസ്റ്റ് ചെയ്യാറില്ല അതിനകത്ത് ഈ സുരേഷ് ഗോപിയുടെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടായപ്പോൾ ശരിക്കും അത് അദ്ദേഹം വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത ഒരു വലിയ കാര്യമാണ് അത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയം എന്തായിക്കോട്ടെ അദ്ദേഹം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അതായത് മോഹൻലാൽ മമ്മൂട്ടി സുരേഷ് ഗോപി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാൻ സ്കൂളിൽ മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു സമയത്താണോ അതോ കോളേജ് അല്ല മുതിർന്ന ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അക്ഷരേനെയും അനന്തൂനെയും ചേർത്ത് പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന ഒരു സുരേഷ് ഗോപി എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് പത്രങ്ങളിലെല്ലാം നിറഞ്ഞു നിന്ന അന്ന് ഞാൻ ഈ ഒരു ഫീൽഡിൽ വരുമെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേഖലയിൽ വർക്ക് ചെയ്യുമെന്നോ ഒന്നും എനിക്കറിയത്തില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് സുരേഷ് ഗോപി എച്ച് ആർ വി പോസിറ്റീവായിട്ട് സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ പേരൻസ് ഉൾപ്പെടെ റോഡിലിറങ്ങി ഈ രണ്ട് കുട്ടികളെ സ്കൂളിൽ പഠിപ്പിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ചെയ്ത ഒരു കാലഘട്ടമുണ്ട് അപ്പം അന്ന് നമുക്കിതിനെ പറ്റിയുള്ള അറിവുകളോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും തന്നെ ഇല്ല ഇതുപോലെ സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെ കാല കാലങ്ങളോ ഇതുപോലെ വിശന വിശകലനങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ കീറി മുറിച്ച് പറയുന്ന ആളുകളോ ഒന്നും തന്നെ അന്നില്ലായിരുന്നു ആ ഒരു സമയത്ത് ഇദ്ദേഹം കാണിച്ച ആ ഒരു ആർജവുമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ധൈര്യമുണ്ട് അതിനെ ആ ഒരു സമയത്ത് ഉള്ള ആ ഒരു ഫോട്ടോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് തോന്നി അത് ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു അപ്പം അതിൻ്റെ അടിയിൽ ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഭയങ്കര രസകരമാണ് ഒരു വോട്ടിന് വേണ്ടിയുള്ള നെട്ടോട്ടെന്ന് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒരു പക്ഷേ സുരേഷ് ഗോപി രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി പോലും ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല ബി ജെ കെ പിക്ക് ഇവിടെ സീറ്റില്ല കേട്ടോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു മെസ്സേജ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സി ഇതുപോലെ രാഷ്ട്രീയ തിമിരം ബാധിച്ച കുറേ അധികം ആളുകളുടെ ഇടയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് ഒന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ തിമിരം വന്നേക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മതപരമായിട്ടുള്ള തിമിരങ്ങൾ വരുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരളം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഉള്ള ആളുകളുടെ ചിന്ത ഈ ഒരു കഴിഞ്ഞ കുറേ വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ എന്തൊക്കെ രീതിയിലാണ് മാറിയത് അതിനകത്ത് കുറേ അധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോംസിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള സ്വാധീനമുണ്ട് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളൊക്കെ പണ്ടത്തെ പോലെയല്ല കുറേ അധികം നിങ്ങൾ പലരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോഴും എച്ച് ഐ വി എസ് ടി ഡിസ് ഒക്കെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കൂടുതലുണ്ടോ തീർച്ചയായിട്ടും കൂടുതലാണെന്ന് ഞങ്ങൾ പലതവണ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അത് ഈയിടെ പല ചാനലുകളും റിപ്പോർട്ടിൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് തന്നെ പലരും അയക്കാറുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ തന്നെ പറയാറുണ്ട് ഞങ്ങളിത് മുൻപും പറയുന്ന കാര്യങ്ങളല്ലേ ഞാൻ പലതവണ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ആ ഒരു കോവിഡ് സമയം കഴിഞ്ഞ് ഈ ഓൺലൈൻ സ്റ്റഡീസ് കൂടിയ സമയത്ത് കുട്ടികളെല്ലാം കണ്ടമാനം പല പല ആപ്പുകൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുന്നു പലരുമായിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നു അതൊരു ഡേറ്റിംഗിൽ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അതൊരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണോ ഡേറ്റിംഗ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണോ നമുക്ക് കൺഫ്യൂഷനാണ് പല കേസുകളും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി കണ്ടുപിടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം വഴി കണ്ടുമുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ എഫ് ബി വഴി കണ്ടുമുട്ടി ഇതെല്ലാം ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഉപരി ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേറ്റിംഗ് ആപ്പായിട്ട് ഒതുങ്ങുകയാണ് അല്ലേ അതുപോലുള്ള
വേറെ പ്രൊമോഷൻ കൊടുക്കാത്ത മറ്റേ പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി ധാരാളം ലാബുകൾ നമ്മൾ കോൺടാക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ നമ്മൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് തരാം എവിടെ വേണേലും എന്ത് ടെസ്റ്റുകളും ചെയ്ത് തരാം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് ഓഫർ നിങ്ങളുടെ പേര് യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തഞ്ച് ശതമാനം എല്ലാ ടെസ്റ്റുകൾക്കും നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വേണ്ട നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു തരത്തിലുള്ള ഒരു കൊളാബറേഷനും താല്പര്യമില്ല നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റൽ പോലും പലപ്പോഴും പറയാറില്ല അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റൽ പറയുന്നില്ല അതിനകത്ത് എന്ത് കൂടായിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയുന്ന ആളുകളുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇഷ്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങളെ ഡയറക്റ്റ് വിളിക്കുക നിങ്ങൾ ബ്ലഡ് സാമ്പിൾ ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ആ റിസൾട്ട് വെച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾക്കൊരു മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ മതി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അങ്ങോട്ട് കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് എ ടു ഇസഡ് ഡീറ്റെയിൽസും എ ടു ഇസഡ് സർവീസും ഫ്രീ ആയിട്ട് ചെയ്തു തരും മരുന്ന് മാത്രം ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എടുക്കണമെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ യാതൊരു നിർബന്ധമില്ല എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് മാത്രമേ പേയ്മെൻ്റ് ഉള്ളൂ അത് സബ്സിഡി വൈസിലായിരിക്കും തരിക ഇല്ലെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻസ്ഡ് ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം അതായത് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർ മാത്രമുള്ള ടെസ്റ്റുകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ചെയ്തു തരുന്നതായിരിക്കും ഇനി ഒന്ന് രണ്ട് കോമൺ ക്വസ്റ്റ്യനുകളിലേക്ക് പല ആളുകളും വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ നമ്മളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്യും സർ ഞാൻ അടുത്ത ആഴ്ച നാട്ടിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊന്ന് എച്ച് ഐ വി ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ അല്ലെങ്കിൽ വൈറൽ ലോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ ഫോർത്ത് ജെൻ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരുമോ എല്ലാവരും പലപ്പോഴും പലരും ടെസ്റ്റിൻ്റെ പേര് വെച്ചിട്ട് തന്നെയാണ് പറയാറുള്ളത് അപ്പം ഇവരോടൊക്കെ എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്നിട്ട് എച്ച് ഐ വി പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ള ഒരു ഹോസ്പിറ്റലാണ് അപ്പം ഇവരുടെ ഒരു പ്രൈവസി നമുക്ക് വളരെയേറെ കീപ്പ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സീറോ ഗ്രേഡ് തൊട്ട് ഹൈ ഗ്രേഡ് വരെയുള്ള ആളുകളുണ്ട് അപ്പം ഇവരുടെ എല്ലാം പ്രൈവസി എന്ന് പറയുന്ന കാര്യത്തിനാണ് ഞങ്ങൾ മുൻഗണന കൊടുക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ ഒരു തീരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ മാനേജ്മെൻറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പെടുത്ത ഒരു തീരുമാനം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഫറൽ ലെറ്ററുമായിട്ട് വരുന്നത് അതായത് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച് വരുന്ന രോഗികൾക്കാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ലോകത്തിൻ്റെ എവിടെ വേണേലും നിങ്ങൾക്ക് ടെസ്റ്റ് എടുക്കാം ഈ ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് നിങ്ങൾ പോസിറ്റീവ് ആണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്തിട്ട് ഞങ്ങളെ കോൺടാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി അല്ലാതെ നമുക്കൊരു ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള പുറത്തുള്ള ഒരു ടെസ്റ്റിംഗ് സെൻറ്റർ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇല്ല ഇനി വല്ല കൺഫർമേഷനോ ഡബിൾ കൺഫർമേഷൻ ടെസ്റ്റ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചിലവർക്ക് ഒരു സ്ഥലത്ത് പോസിറ്റീവ് കാണിക്കും ഒരു സ്ഥലത്ത് നെഗറ്റീവ് കാണിക്കും അങ്ങനെയുള്ള കേസുകൾക്ക് നമ്മൾ പരിഗണിക്കും അല്ലാതെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പരിഗണിക്കില്ല നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണേലും ലോകത്ത് എവിടെ വേണേലും ഏതൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് വേണേലും നല്ലൊരു ലാബിൽ പോയി ടെസ്റ്റ് എടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അതാണ് ഈ ഒരു അവസരത്തിൽ ഇവിടെ പറയാനുള്ളത് ഇനി മൂന്നാമത്തെ കാര്യം പലരും നമുക്ക് ഈ എച്ച് ഐ വി റിസ്ക് അനലൈസിങ് നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യാറുണ്ട് അറിയാമല്ലോ അപ്പം ഇതിന് ഒരു കാലതാമസം ഉള്ള ഒരു സെക്ഷൻ ആണ് ബിക്കോസ് നമ്മൾ ഒരാളോട് സംസാരിച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ കുറേ അധികം സമയം എടുക്കും നമ്മൾ ടെക്നിക്കലി മുക്കാൽ മണിക്കൂർ എന്ന് പറഞ്ഞാലും അത് ചിലപ്പം ഒന്നും ഒന്നരയും രണ്ട് മണിക്കൂറായ കേസസ് ഉണ്ട് അത് കഴിഞ്ഞും ചില ആളുകൾക്ക് സംശയം തീരില്ല അപ്പം ഇവരെ എല്ലാം അലട്ടുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഇപ്പോൾ എച്ച് ഐ വി ഒരു സംശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ കയറി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യുക ഗൂഗിൾ സെർച്ച് ചെയ്യും യൂട്യൂബ് സെർച്ച് ചെയ്യും അങ്ങനെയൊക്കെ ഫൈനലി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇവരുടെയൊക്കെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഈ യൂട്യൂബിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ അങ്ങനെയാണല്ലോ പറഞ്ഞത് ഇതിനകത്ത് പക്ഷേ നിങ്ങൾ പറയുന്നു ലക്ഷണമൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ലക്ഷണം നോക്കണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ പറയുന്നു അതെന്താണ് അങ്ങനെ എനിക്ക് ലിംസോനോട്ടുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇതുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ ആളുകൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ഇവരോടെല്ലാം പറയുന്ന ഒരേ ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മറ്റ് യൂട്യൂബുകാരെ എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നതിനുള്ള ഒരു ആൻസർ തരാനായിട്ടുള്ള ഒരു വീതിയല്ല നിങ്ങളുടെ എച്ച് ഐ വി റിസ്ക് അനലൈസിങ് സെക്ഷൻ അപ്പം നമ്മൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇത്രയും വർഷമായി ഈ ഒരു എച്ച് ഐ വി റിസ്ക് അനലൈസിങ് ചെയ്യുന്നു ഒരു മനുഷ്യന് പോലും ഇതുവരെ തെറ
തമിഴ്നാട് അപ്പം എന്തുമാത്രം കേസസ് നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നതാണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്ത് നോക്കൂ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് കൊല്ലത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ ഇരുന്നൂറോളം ഡെലിവറി കേസുകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അമ്മമാരുടെ ഡെലിവറി കേസുകൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ ഈ എത്ര പേരാണ് ലക്ഷണം വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ വന്ന് കേസ് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് അല്ലെ എത്ര പേരാണ് ലക്ഷണം കണ്ടിട്ട് പോയി ടെസ്റ്റ് എടുത്തിട്ട് പോസിറ്റീവ് ആകുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ പറ്റിയുള്ള വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണ ഞങ്ങൾക്കറിയാലോ അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നൂറ് ശതമാനം വിശ്വസിക്കാം ഞങ്ങൾ ഒരാളുടെ ലൈഫ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ കളിക്കത്തില്ല നിങ്ങൾ വിളിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റിസ്ക് ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങളെ സൂക്ഷിച്ച് നിർത്തേണ്ട കാര്യമൊന്നും നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണമായിട്ടും വിശ്വസിക്കാം ഒരു ഒരു സൗണ്ടിനൊരു ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ഹിമാലയം യാത്രയൊക്കെ പോയിട്ട് വന്നിട്ട് ആകെ പഞ്ചറായിട്ടിരിക്കുകയാണ് അതിൻ്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് വീഡിയോ ഒക്കെ കുറച്ച് ഡിലേ ആകുന്നത് അല്ലെ തന്നെ ഡിലേ ആണ് മടിയുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഡിലേ ആകുന്നത് അപ്പം എനിവേസ് എന്തെങ്കിലും ഇതുപോലുള്ള സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മെസ്സേജ് എഫ് ബിയിൽ അയക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആവശ്യമില്ലാത്ത നെഗറ്റീവ് ചിന്തകൾക്ക് ദയവ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചെവി കൊടുക്കാതിരിക്കുക മതമായിക്കോട്ടെ രാഷ്ട്രീയമായിക്കോട്ടെ എന്ത് തന്നെ ആയിക്കോട്ടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രം തിങ്ക് ചെയ്യുക അല്ലാതെ നിങ്ങൾ കുറച്ച് നാൾ ഇങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയത്തിലും മതത്തിലും ഇങ്ങനെ പോയി കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കുറച്ച് നാൾ കഴിയുമ്പം ഒരു മരവിപ്പുണ്ടാവും അത് നമ്മളുടെ ലൈഫിനോടുള്ള ഒരു ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു വെറുപ്പാവാം മരവിപ്പാവാം പല പല രീതിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റക്ക് ആയി പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനത്തെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിടൂ നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഫാമിലിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കും അല്പം നമ്മളുടെ സമൂഹത്തിന് വേണ്ടിയും ജീവിക്കും അപ്പോഴും ഒരു തികഞ്ഞ അങ്ങനെ ജീവിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ സമൂഹം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ക്ലിയർ ആകും എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം ആശംസിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം